Nice Johan, to meet you. I'm Johan. Nice Johan, lovely to meet you, man. Johan. How are you? Eric. Hey, Magnus. Magnus. Shit, vi har precis kommit fram till Tallamor Destillerit här på Irland. Vi, ska, vi har med oss Mange, Rasmus från Nygab, John är här. Alltså han är ju chef eller han är liksom höjdan här på destilleriet. Oskar, Ludde och jag. Och nu ska vi få checka allt från tunnor, lukta kanske, smaka på lite whisky. Och sen ska vi ut och fiska imorgon. Så att, häng med, det här kommer bli gult. Vad ska vi göra idag? Du, att eh, vi ska ha roligt framför allt. Och sen ska vi eh, besöka Talmud Judestilliet. Byggdes 2014 så det är relativt nytt. Eh, John kommer säkert berätta mer om det. Men vi ska eh, gå in och eh, titta på kopparpannorna. Vi ska titta på produktionen. Titta på lite, lite ek till Magnus. Så han får eh, titta på lite härliga stavar. Mm. Och titta ordentligt på destilliet helt enkelt. Jag tycker det här låter toppenkul. Eller hur? Let's go. Okay, everything you said is correct. Yeah. Yes, yeah, it's correct. always correct. You understood everything? Hey, hey. Huh? Hey, hey. hey. <laughs> I'm John Quinn, the global ambassador for Tullamore Dew Irish Whiskey. I've been in this business a long time, since the early 70s, so I'm very old. And you're here now at the Tullamore Distillery in Tullamore, where we distill, mature and bottle our whiskey. This building we're in now is called Distillery House. So it's called Distillery House because it's separated from the actual distillery, but just by a wall. And the Distillery House is built, as soon as the distillery was built, we built Distillery House. So the area downstairs, in the reception, and now this room. And essentially it reflects the kind of homes that the distillers had. None of the distillers were that poor, okay? Most of them were fairly well off. They had plenty of money. And uh, so they would have had a nice house. Do you have a hundred people working here every day at the at distillery? At the distillery, yeah, okay. hundred people, yeah. Do we they have... work day and night? Same yes, shift? it works 24-7, but not all, all hundred work 24-7. The distillery works 24-7, but a lot of our employees are employed in the bottling hall, and they don't work 24-7. They work two shifts, okay. or one shift, which is usually about two shifts, whereas the distillery is actually running 24-7. This is also the room where every, one time a year John brings out his trumpet and he calls all the ambassadors around the, the world. Yes. And this is where we meet and John gives us all it's, the, it's, it's, the news. It's a kind of a virtual trumpet, it's not an actual trumpet. It's a big trumpet, I tell you. I mean, <laughs> We're not talking about my trumpet, okay? Nobody's. <laughs> <laughs> Jesus Christ. <laughs> Don't let my wife hear you say that, okay? Hey. Okay. Okay now. From the Ready? Get it, boy. Jag älskar ju att vara här. Det är ju som ett andra hem för mig. Men eh, jag är ju lite nervös också, måste jag erkänna. Ska jag vara det, eller? Ja. För att, okej okay, att jag har ju alltid bondfiskat sedan jag var liten, men eh, det här blir något helt nytt för mig. Okay. Så lite nervös. Men då tror du gör att eh, fisk är bra och fisk är bra. Eller vad tycker du? Ja, jag älskar ju den idén. Och, eh, så fort jag hörde om det här så vart jag ju, gick jag igång på alla... På alla, alla muttrar, vad säger man? Alla cylindrar, säger man. Och eh, kände bara att fuck, det här måste vi få till. Vi ringer till John och ber han eh, lösa det här så vi kan komma hit och ha lite roligt. Så eh, ja, det skulle bli kul att gå ner och titta på alla fat och alla stavar och hela den biten. Kevin som skulle varit med oss idag, John är ju en underbar människa, men han, vi skulle egentligen haft med oss Kevin som hade, skulle guida oss. Och Kevin är ju en stor fiskare också, men tyvärr så har han en lunginfektion, ligger hemma, kan inte vara med oss. Men han har lämnat det här 
till Mange för att välja ut lite bra stavar. Känn på tyngden i de här. Alltså det är ju... Så det här är ju, det är ju fat som har haft Easy Bourbon tidigare. Och sen så har vi köpt dem från USA för runt 100 dollar per fat. Sen har vi använt dem och det har legat eh, Tallamore på dem i ungefär eh, tre år. Tre till fyra år. Jag skulle säga att den här väger ungefär som en svensk eh, 2 tum 4. Eller nästan... Ja, eller hur? I samma längd. Jag skulle säga att det här är typ en... En fyra kilos. Hur ska jag säga då? Tre. Ja, tre. Tre, tre, och, tre och en halv. Nej, jag smakar väl. Jag vet inte, hur var det man skulle hålla? Var det så här? Är det hålltekniken? Ska den, ska den fram? Ja, man, man kan göra så, men du har alldeles för mycket fingrar. Nu tränar okay. vi på hur rast man ska hålla fisk i morgon. Min åtta kilos. Så här. Så här ja. Mer så här. Så. så. Ja. Om du tänker att det där är huvudet. Ja. Så. Så. Upp med huvudet. Så. Ja. Och sen undan med fingrarna. Och sen fram. Ja, och där, fingrarna. Men hur ska det gå till? Ja, men eh, jäddare har lite mer yes. handtag än John, they're teaching me how to hold the pike properly so it looks bigger than it actually is. <laughs> Say again? They're teaching me how I'm supposed to hold the pike. Oh yeah, I see. The, so that's what the pike, pike will be. So the pike will be that size. No, yeah, they will be bigger. The pike will be bigger than that. Yeah. It looks so underbart. Och fingrarna. Det är alkohol, whisky. Rostfralla, brända toner. Nej, äh, fy fan. The smell in here is amazing. Yeah, the smell is as good as the sight. You know, the vis visually it's very impressive. But the, uh, the aroma is amazing. So this is the whiskey literally breathing through the casks. And evaporating, obviously. And it evaporates, we lose about 2% per annum. Actually 5% in the first year or two, and then we get down to about 2% per annum. Um, and so these casks are filled to about 190 liters of whiskey. Um, they're ex-bourbon casks, so they previously held bourbon whiskey in them. In most cases, we have some that are sherry casks as well. So the, the really old whiskies that you uh, hear about and see, uh, do they stay in the same cask the whole time or do they have to switch them? Good question. Let's have a look. <laughs> so here's a whiskey, it's 1989, a cask. It was born in 1989. 1989? Here's one from 1988. That's me. Yeah, really? Yeah. Please, God <laughs> almighty. There's a whiskey in 1988, 1989, 1996. So they're the same casks. And the whiskey has stayed in that cask in that time. Eh, vi har ju, nu har vi alltså, vi har tagit oss in i ett warehouse som de kallar det. Och här lagrar de så sjukt mycket whisky. Alltså jag tror att vi skulle klara oss kanske tre, fyra personalfester. Fem, fem på sin höjd, men fyra alla gånger. Ja, åtta på mitt företag. Ja, men du är ensam. Ja. <laughs> Nej, men så här är det. Det är ju typ ingen som får komma in dit. Och de är ju lite oroliga att vi är här med våra kameror. Det är till en stor brandrisk. Och ja, de tycker att det är läskigt att vi är här. Men trots det så tänker de låta oss sno med oss tunnorna hem för att du ska göra beten av det. Jajamän. Och de kommer vi sälja sen på Sportfiskemässan. Och du kommer få slita hjärnet med de här betarna tror jag. Jag tror att det kommer bli ganska slitet. Ja. Men det blir kul. Speciella betan. Det här projektet med whiskybetet har ju varit helt underbart. För det första för att jag har stått och borra och byggt beten ur whiskytunnor vilket har gjort att min verkstad har luktat helt underbart. Sen så det blir en utmaning alltså liksom du ska använda de här färgerna, de här materialen. Du ska försöka bygga in det här konceptet. Det blir en utmaning och liksom, man får göra saker som man inte gjort tidigare. När ni ringde och sa att vi dessutom skulle till Irland och fiska, gå på destilleriet, hämta virke och så här, så ja, jag blev ju överlycklig. Jag har alltid velat åka till Irland och ja, det irländska fisket har jag också varit nyfiken på. Så.
vi börjar väl klara här nu. Men eh, imorgon så ska vi just ut och på jakt på riktigt stor irländsk jädda. Vi ska träffa två guider som kommer ta ut oss i två båtar. Och då, jäklar, för att de har varit ute och provfiskat och haft riktigt, riktigt bra fiske. Så jag är sjukt laddad. Hem sova. Frukost imorgon, sen kör vi. Nu börjar man bli, man börjar bli nervös, man blir laddad, man är taggad. Liksom. Det ska bli så otroligt spännande att se. Kommer de här betena leverera på de irländska jäddorna? Jag tror ju att irländska jädder, de lär ju gilla whisky lite mer än de svenska gör. Så att, alltså jag, är, jag tror att det här kommer gå hur bra som helst. Men vi får se. Nu kör vi. Alltså, det har ju alltid funnits där. Jag tror så länge jag har kunnat hålla i ett, ett, ett medspö med ett bröte så har jag fiska. Min pappa har alltid tagit med oss ut och fiska. Så, ja, sen jag var liten. Sen gick man ju från det klassiska metaborre till jädda. Och, och sen har det alltid funnits där. Jag skulle beskriva fisket som nästan som en livsstil. Alltså det är något som man alltid tänker på och funderar på. Passerar du en sjö så funderar du alltid på om eh, vad det är för fisk i den. Och liksom, där såg det ju bra ut. Man vill ju alltid fiska, så är det bara. Vad vet vi? Går det någon stor jäda här? Tydligen så... Ja, stor chans. De väger ganska mycket också, okay. säger de. Så de är mätta? De är mätta jäda. Vad kör du med först? Vilken färg? Jag kör ingen. Vad, vad ska du börja med? Nej, men då börjar jag med den här. Min favorit är den som är lite bränd. Liksom. Ja. Där Brända man... bara. Ja. Så vad är vi looking for? Baitfish. Okej. Okay. And the right sort of depth. I think we'll be looking for 5-6 uh, meters. Maybe into 7. But the fish early on we've seen the baitfish even suspended. 2 meters off the bottom. 7-8 mm -hmm. meters. And uh, the the pike always follows the, the bait fish or pretty much yeah even if it's not hunting just so it knows where the next hunting, next snack is follow them but it's usually not too far away yeah. yeah it's like a whole universe another universe absolutely yeah all right rasmus vilken färg kommer du vilja börja med du eh, jag vill nog gå för den här med med tally loggan på jag tror jag tror på den idag det känns stabilt den här har jag valt ut. Den ser fin ut alltså. Väldigt fin. Mange är ju en, en konstnär, eller hur? Det kan man ju lugnt säga. Nej, fy fan vad kul. Ja, nu jävlar. Jag är nervös på riktigt. Det här ska bli kul. Nu ligger vi över 6-7 meter, så jag liksom släppt mig ner den och fiskar den varierat i, i mellanvattnet. Jag försöker hålla betet mellan 3 och 5 meter. Fisk eller? Ja, ja, en stöt då man, eller hur? Ja, en smäll, första ugget. Då har vi fiskat kanske en timma. Ja. En smäll, jag fiskar en ganska sakta högt upp över 4-5 meter. Ralle, du har ändå fiskat. Ja, men visst är det. Alltså min morfar han är riktig kommunist, alltså. superkommunist. Man fick sitta ner i båten, kan jag säga. små sjöar runt i Småland. Och 
spottar man inte på, på draget tre gånger så fick man typ en smäll. Men det var också bra. Det var den enda mannen i mitt liv, Uno, som lärde mig lite disciplin när jag var liten. Och han lärde mig också fiska jädda. Men det här är ju lite nytt för mig, det måste jag säga. Det här är lite mer professional. Vad, vad gör vi om vi får en tia idag? Alltså då? om vi får en tia, då, kommer jag, då garanterar jag att eh, jag i alla fall kommer att bada naken på Wineport Lodge. Men filma snälla bara bakifrån för det är så jävla tråkigt att se på Oskar framifrån. <laughs> Oskar. Jag, jag vet inte om jag ska ta det som en komplimang <laughs> eller som en förelämpning men jag väljer att ta det föregående. Nu har jag äntligen fått en liten jädda. Taratiri. Och den är inte så stor, men det är en fisk. Och det har jag längtat efter, kan jag säga. Hallå, hallå. Eh, nu kommer den här sprattla. Men det är resans första jädda, tror jag. För att de andra grabbarna har tappat två. Eh, och nu har vi fått en, så nu leder vi. Det tycker jag är lite viktigt. Tallybait, öringkostym, tallypike. Då eh, kör vi, tar vi en till tycker jag. Likes to know more Oh yes. Bastant. Grymt Lunde. Det kan de bara bli fler och större. Kom igen nu Rasmus. Ja! Du ska det är taggad, det är skittaggat. Du jävlar, kom igen. <laughs> mm. Och där jag. En liten parvel. Bye bye. Så sa alltid Uno. Och Uno har vi med oss idag, så nu är vi jävlar. Nu ska Uno få leda oss till en stor jädda. Vet du vad? Öppna fönstret. Oh, 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 big fish! Big fish, big fish, big fish, big fish. Vad händer, Rasmus? <laughs> Jag vet inte. Jävlar! Ja, oh, nice. Äh. Kom igen! Så stor var den inte. Men det är en fisk och det är... Nättaren. Ja! Yeah! 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 Fy fan vad skönt, Rasmus! <laughs> nice. Du fick Så den! Du fick bra. den! Du fick den! Yes! <laughs> Fy fan vad du har krigat för den där fisken. Ja, det har jag också. verkligen gjort. Men alltså, jag hade ju drömt om en gigant. Men efter det här... Fisket vi har haft så är det här men du, helt magiskt. Men vid ditt mottåg så såg det ut som att vara jätte liksom. Ja, tänkte, men den satt lite på. Nu. Ja, du fick en jädda till slut. Ja, det fick jag. Han ty Va, tittar vad hände? Bara. Nej, men vi var väl nästan så vi hade gett upp helt och hållet. Och hade tackat för oss. Men nu står vi här. Med en, en liten, men fin. Eller hur? Underbart alltså. Goodbye. Hej då! Med handskar. Jädsläm! Nu får du smörja in skäggen. <laughs> Vi har det sjukt trögt, eller Ja, det är riktigt trögt. Regn, moln. Få hugg. 
Ja, jag tror vi har haft typ två, tre hugg i vår båt idag, så, eller hur? Ja. Men vad kan vi ha kvar en så här halvtimme kvar eller någonting? En halvtimme tills det är dags att ge sig, det blir markt. Den här sitter dåligt tror jag. Oh. Oh. Vad händer Mange? Mm, den här är bra. It's cool, it's cool, it's cool, it's cool, 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 cool. I'm holding it, I'm holding it. It's coming up. It's coming net, up. Net, 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 net. Oh, come on, come on. Come on, don't shake. Thank you! <laughs> Mange! Jubilen! <laughs> Fuck yes! <laughs> oh, det ligger en fin fisk i oven. Alltså, jag fick en grym fisk där jag suttit så jävligt långt inne. Liksom, ett hugg tidigare idag. Och sen nu på slutet, alltså vi är på sista tio minuter när vi fiskar. Ja, det ösregnar också. Det ösregnar. Ja, det här händer ju inte. Alltså, där. Öringsfärgade. Jag sa ju det. Jag ska, jag ska fiska den där, det där betet resten av resan. Hur stor är den tror du? Mm, jag skulle säga det är en skitfin åtta. Åtta kilo. Ja. Ja. Oh! Ni ser den för mig. Jag måste få se. Åh oh! oh, du! Det är ett monster, gubbe. Det är ett monster, gubbe. Alltså, det är en sån här irländsk kedja jag har drömt om. Men du, alltså, det där är ett as, gubbe. 100... Oj, vilket as! 107! Ja, 20 pound A. Var det bra hugg? Ja, oh, ganska. Alltså, det var lite smygigt. Jag trodde inte att den var så här stor. Det här var helt sjukt. Jag satt och fifflade med GoPro-batterier. Det regnade för mycket för att filma hela tiden. Men så bara pang sitter den här. Från ingenstans. <laughs> Okej. Okay. See you later. Att få gädder på egna beten som man har gjort det är alltid speciellt. Sen är det liksom att få en, en gädda i Irland på eget bete, det gör ju det hela ännu större. Vad tog den på? Tallybait i färgen Tallamore Trout. More, more, bigger, bigger. <laughs> Nu har jag haft tre dagar här i Irland. Vi har fiskat, vi har ätit gott, vi har druckit gott. Vi har sett en stor del av Irland. Det har varit helt underbart. Nu efter vi har varit i Irland så ska jag hem och börja bygga på en större batch av de här tallybaitsen. Hur många det blir får vi väl se, men ja, det är en, en, en liten badge med numrerade beten som kommer att finnas till försäljning. Mm.